नमस्ते मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेसेस पेज नंबर वन जीरो नाइन हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी सिक्स पॉइंट एट से टेक टू स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज दो छोटे गमले लीजिए सेम साइज के एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल सेम मिट्टी सेम हो उनमें वन शुड हैव अ प्लांट इन इट एक में पौधा होना चाहिए प्लेस अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट दूसरे पॉट में एक डंडी लगाइए जो जिसकी हाइट पौधे के सेम है कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स मिट्टी को कवर कीजिए दोनों पॉट्स में विद अ प्लास्टिक शीट प्लास्टिक शीट के साथ सो दैट मॉइस्चर के नॉट एस्केप बाई एवेपरेशन ताकि जो पानी है मिट्टी में वो ऊपर चला ना जाए ना मॉइस्चर को पानी बोलते हैं इवेपरेशन वो है जब वो आ, चला जाता है जैसे आप कहीं पा, पानी अगर गिराओगे थोड़े टाइम में जाके देखते हो तो वो पानी नहीं है क्यों क्योंकि वो इवेपरेट हो गया इवेपरेशन कवर बोथ सेट्स दोनों को कवर कीजिए वन विद द प्लांट एक जो जिसमें पौधा है एंड द अदर विद द स्टेक दूसरा जिसमें डंडी है विथ प्लास्टिक शीट्स प्लास्टिक शीट्स के साथ एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर और फिर भरी ये सनलाइट में सूरज की किरण में डालिए फॉर आधा घंटे के लिए हाफ एन आवर डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द टू केसेस आपको कुछ अंतर लगता है दोनों में प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिकुएट सप्लाई ऑफ वाटर अगर पौधे में um, पानी काफ़ी है द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा जो पानी आ, अच्छा जो पत्ते होते हैं ना पौधे के आ, पत्ते पत्ते पे छोटे छोटे छेद होते हैं उसे स्टोमाटा बोलते हैं ठीक है सो द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा तो स्टोमाटा से जो पानी निकल जाता है वातावरण में इज रिप्लेस्ड बाई ऑक्सीजन फ्राम द जाइलम वेसल्स इन द इज रिप्लेस्ड बाई वाटर फ्राम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ तो जो पानी निकल जाता है स्टोमाटा से वातावरण में उसे जो है जाइलम हमने जाइलम की बात की थी ना तो जाइलम के जो ट्यूब होते हैं वो वापस पानी डाल देते हैं पत्ते में इन फैक्ट इवेपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन व्हिच होल्ड्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स तो ये जो पानी निकल जाता है स्टोमाटा से हाँ द सेल्स ऑफ अ लीफ स्टोमाटा सेल्स हो जैसे होते हैं कोशिकाएं जैसे होती हैं क्रिएट एस फिर क्या होता है सक्शन या वैक्यूम क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो पानी निकल गया है और ये जो वैक्यूम है वो पानी खींचता है जाइलम सेल से जाइलम की जो ट्यूब्स हैं जड़ों में वहाँ से पानी खींचता है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर तो जब इवेपरेशन होता है तो पानी जो है वो वातावरण में चला जाता है उसे वेपर कहते हैं आप ऐसे भी देखोगे जब आप पानी उबाल रहे हो तो बहुत सारा धुआं निकल रहा है है ना वो जो है वेपर है या स्टीम है तो फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपरेशन तो वो जो पानी निकलता है वेपर की तरह आपको दिखता नहीं है पर वो निकलता है आ, उसे ट्रांसपरेशन बोलते हैं दस ट्रांसपरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्बन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजोल्व इन इट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स तो ये ट्रांसपरेशन जो है ये पानी का निकलना है पत्तों से तो जब ये होता है तो वैक्यूम या सक्शन क्रिएट होता है उससे अपवर्ड मूवमेंट ऊपर पानी आता है और मिनरल्स जो भी जड़ों में है वो ऊपर आते हैं पत्तों तक ठीक है इट आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन टेम्परेचर को भी वो ठीक करता है पौधों में ये पानी का ऊपर जाना और पानी का निकलना ट्रांसपरेशन द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट तो जड़ों में जो प्रेशर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है रात को पानी ऊपर लाने में ड्यूरिंग द डे वेन स्टोमाटा आर ओपन दिन में जो स्टोमाटा होते हैं छेद होते हैं पत्तों पे वो खुले होते हैं Uh, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem to kyunki wo khule hote hain aur pani nikalta jata hai usse to suction hota jata hai aur upar pani xylem tube se aata rehta hai phir transport of food and other substances 
सो फार वी हैव डिस्कस्ड अब तक हमने डिस्कस किया है द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट पानी और मिनरल्स का पौधों में नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम द लीव्स वे दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश संशीलन से जो बनता है आर मूव फ्रॉम द लीव्स माने पत्तों से जहाँ वो बनता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वहाँ से दूसरे पार्ट्स पौधे में कैसे जाता है दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संशीलन से जो बनता है वो सोल्यूबल या ईजिली घुल सकता है इस कॉल ट्रांसलोकेशन तो जो भी बनता है प्रकाश संशीलन से वो और पार्ट्स पौधे में जाता है उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं Uh, and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. तो phloem जैसे हमने बोला था xylem जो है जड़ों से पानी लेके आती है minerals पत्तों तक पहुँचाती है और जो phloem है वो जो प्रकाश संचलन से जो chlorophyll बना है वो नीचे लेके जाती है पत्तों से जड़ों तक ठीक है बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो भी बनता है प्रकाश संचलन से द फ्लोएम जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करती है वो लेके जाती है अमीनो एसिड्स को एंड अदर सब्सटेंसेस तो अमीनो एसिड्स को भी लेके जाती है और चीज़ें भी दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट्स ये जो सामान है ये जाता है जड़ों में फ्रूट्स एंड सीड्स और फलों में और फिर सीड्स सीड्स को क्या बोलते हैं जो आप मिट्टी में डालते हो और फिर पौधा उगता है उससे बीज बीज राइट ओके तो ये जो प्रकाश संचलन से बनता है ये जड़ों में जाता है ये फलों में जाता है ये बीजों में जाता है एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स और जो भी अंग हैं जो पौधे के जो बढ़ रहे हैं द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस ये जो जाना है खाने का और दूसरे चीज़ों का टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स ये होता है ये ट्यूब्स में विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स और सेल्स जो साथ में ट्यूब्स में कोशिकाएं होती हैं कंपेनियन सेल्स बोलते हैं उसे बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए वो कोशिकाएँ होती Unlike transport in xylem, which can largely be explained by simple physical forces, जो xylem से xylem में पानी आता है, xylem tubes में जड़ों से पत्तों तक आता है, वो suction या vacuum की वजह से होता है, हमने बताया है. The translocation and phloem, जो phloem में ऊपर से नीचे जाता है, is achieved by utilizing energy. ये ऊर्जा के साथ होता है, suction के साथ नहीं, ऊर्जा के साथ. मटेरियल लाइक सुक्रोस इज ट्रांसफर्ड इन टू फ्लोएम टिश्यू सुक्रोस जो है चीनी होती है वो जो है फ्लोएम में फ्लोएम में जाती है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ए तो ऊर्जा प्लांट में बनती है ए के साथ ए के बारे में हमने पहले पढ़ा था वो जो है फिर चीनी जैसे मटेरियल को फ्लोएम में लेके जाती है This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. तो चीनी के साथ जो है पानी भी आता है क्योंकि osmotic pressure increase होता है अंगों में और तो पानी उसके साथ आता है. This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. तो always प्रेशर जो है हाई प्रेशर ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर के एरिया में जाता है है ना तो इसलिए बोल रहे हैं फ्लेम में फ्लोम में जो एरिया में ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से कम प्रेशर के एरिया में जाता है This allows the phloem to move material according to the plant's needs. तो जैसे जो पौधा को चाहिए फ्लोम वहाँ लेके जाता है प्रेशर के थ्रू For example, in the spring, जैसे जब spring का मौसम आता है, माने करीबन मार्च अप्रैल, जैसे जब होली होती है वो एरिया, वो टाइम, sugar stored in the root, जो चीनी जमा होती है जड़ों में, और in stem, डंडियों में, 
would be transported to the buds which need to grow to wahan se leke jayegi ye ye chini jo hai jadon se aur stems mein dandiyon mein wahan se jayegi wo jaise phool ke buds hote hain jo chote chote ban bante hain usse phool nikalte hain hai na wo wahan leke jayegi chini ko and ye buds ko jo hai energy chahiye to grow mane urja chahiye growth ke liye ओके okay, मैं यहाँ बंद करती हूँ अगली बार क्वेश्चंस करें